ഹായ് ഹലോ നമസ്തെ ദിസ് ഇസ് വർണ വെൽക്കം ടു ഡയൽ ന്യൂസ് വെരീ സ്പെഷ്യൽ ചിറ്റ് ചാറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൺ ചേസ്തുണ്ടേ ഒക്ക സിനിമാ ഗുരിഞ്ചേ ചെർച്ചണ്ടി എപ്പോഴോ നിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നാരു പ്രഭാസ് ഫാൻസ് ഒക്ക ഹിറ്റ് പെടുത്തേ ചാലു എന്ന് ചെപ്പി സോ ഇപ്പോൾ എക്കട ചൂസ്നാ കൂടെ പ്രഭാസ് ആർമിനെ മാറ്റലെടുത്തു ഉണ്ട് സോ പ്രശാന്ത് നീൽ ഗാരു പ്രഭാസ് ഗാരു ഇച്ചിന സക്സസ് ഫാൻസ്കി പൂണകാൽ തെപ്പിസ്തോന്ദി സോ ഒക്ക പക്ക മന പ്രഭാസ് ഗാരുനി ഹിറ്റ്തോ എന്നെ ചേസ്തുന്ന മറോ പക്ക ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിൽ ചാലാ വർക്ക് പോപ്പുലർ ആയിപ്പാരു യൂട്യൂബ് ആൺ ചേസ്തുണ്ടി വാളെ കൺപിസ്തുന്നാരു റൈറ്റ് നോ നാത പാട്ടു ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗാ ചേസി എന്തോ ഫേമസ് ആയിപ്പോയിനട്വന്റി ഇദ്ദര പിലൽ ഉണ്ണാരു സോ മാറ്റലെടേദം പദനി കാർത്തികേയ അലഗേ ഫർസാന ഹായ് ബോത്ത് ഓഫ് യു ഹായ് ഹായ് എല ഉണ്ണാരു നേനു വാളാ ചാലാ ചാലാ ഫസ്റ്റ് മുന്നേ ടേക്ക് ഓക്കേ അന്നട്ട് ഇദ്ദര ഓക്കേ സാർ ജെപ്പേസ്നാരു ఫస్ట్ అసలు పడుకుంటున్నార ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ యు కార్తికేయ అసలు పడుకుంటున్నావా ప్రమోషన్స్ అని అటు ఇటు తిరగడం సరిపోతుంది అటు ఇటు తిరగడం సరిపోతుంది ఒక్క రోజు ఒక్కల పడుకుంటా ఒక్కల పడుకుంటా అంటే ఒక్క రోజు 8 అవర్స్ ఒక్క రోజు 6 అవర్స్ అట్లా ఓకే నార్మల్ గా పడుకోవడం కష్టం ఎందుకంటే ఇంత అప్లోడ్ చేసి రావడం ఎక్కడ చూసినా సోషల్ మీడియాలో మీరే కనిపించరు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా బ్లెస్డ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు కచ్చితంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ లో ఛాన్స్ వస్తేనే ఆ హ్యాపీనెస్ వేరు ఉంటుంది అలాంటిది ప్రభాస్ గారి ఫిల్మ్ లో ఒక మంచి రోల్ అలాగే ప్రతి ఒక్కరు చూసిన అందరూ కూడా కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తున్నారు సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఎంత ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నావు చాలా హ్యాపీ ఉన్నా బట్ ఇంకా ఎంజాయ్ చేయాలి ఈ షెడ్యూల్ బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల కొంచెం ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నా ఇంకా ఎంజాయ్ చేయాలి ఎంజాయ్ చేయాలి న్యూ ఇయర్ వెళ్ళిపోతి వెళ్ళిపోతి మీకు మంచి మెమరీస్ ఇచ్చేసింది చాలా ఓకే అండ్ హాయ్ ఫర్జానా హాయ్ చాలా క్యూట్ గా ఉన్నావు అండ్ సినిమాలో క్యూట్ గా ఉన్నా రియల్ గా కూడా చాలా క్యూట్ గా ఉన్నావు థాంక్యూ సో ఇప్పుడు ఏంటి కొంచెం మోడర్న్ కనిపిస్తున్నావు అక్కడికి మాత్రం ఆ క్యారెక్టర్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఆ రెడ్ కలర్ ఆ కాస్ట్యూమ్ ఆ ఇయర్ రింగ్స్ ఆ కింద చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నావురా నీకు నువ్వు స్క్రీన్ లో చూసుకున్నప్పుడు ఏమ అనిపిస్తుంది సినిమా చూస్తున్నప్పుడు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నా కాస్ట్యూమ్ ఏం అనిపిస్తుంది నా ఫేస్ ఒకటే కనిపిస్తుంది ఎందుకు అంటే అది కాస్ట్యూమ్ అన్నట్టు ఆ విలేజ్ లుక్ కి సో ఆ కాస్ట్యూమ్ సెట్ అయిపోయింది కాబట్టి అది ఓకే కానీ యాక్టింగ్ చూసుకున్నా అది బా అనిపిస్తుంది బా అనిపిస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ డే చూసుకున్నావు నువ్వు ఫ్యాన్స్ గోలలు ఈలలు ఆ చాలా ఆ చాలా చూసుకున్నా అంటే అక్కడ పబ్లిక్ తో ఫస్ట్ డే చూసాం కాబట్టి మూవీ డైలాగ్స్ అంత ఏం వినిపిచ్చలే అరుపులు గోలలు అవే వినిపిస్తాయి ఓకే అది అప్పుడు కొంచెం సో ఆ దాని తర్వాత వెళ్దాం అనుకున్నా ఇంకా కుదరలేదు కుదరలేదు ఓకే సో కార్తికేయ అసలు స్కూల్లో ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ నుంచి బయట ఫ్యామిలీ నుంచి మెసేజ్లు ఎలా వస్తున్నాయి వీడియోస్ ఎలా వస్తున్నాయి మెసేజ్లు వీడియోలు కాల్స్ అన్నీ అసలు నాన్ స్టాప్ అనమాట నాన్ స్టాప్ రిలీజ్ అయిన ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకు అయితే అసలు గ్యాప్ లేదు ఒక ఎవరొకరు కాల్ మెసేజ్ లేదంటే థియేటర్లో ఫోటోస్ వీడియోస్ తీసి పంపించడాలు ఇవే మొత్తం ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ మామూలుగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా రిలీజ్ అయితే క్యారెక్టర్ ఎలివేట్ అవడంతో పాటు మీమర్స్ కి ట్రోలర్స్ కి మంచి కంటెంట్ వస్తుంది రైట్ సో మీ మీద మీకు వచ్చిన మీమ్స్ మీరు చూసుకున్నప్పుడు ఎట్లా అనిపించింది ఫస్ట్ నీ క్యారెక్టర్ సంబంధించి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కి సంబంధించి కంటే ఇంటర్వ్యూస్ లో అది ఫేమస్ అయ్యిందక అవునా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చందు అన్న ప్రభాస్ గారి ఫిల్మ్స్ లేది ఇష్టం అంటే ఈ సమాధానం నాకు యాక్సెప్ట్ చేసిద్దు లేదా గాని రాదేశం అంటే ఇష్టం అన్నాను అది రాజేశ్వరం అంటే ఇష్టం అంటే ఇది కత్తి అని పెట్టి అన్నేమో నాకు ఆది పురుష అంటే ఇష్టం అన్నాడు ఇది అమ్మోరు కత్తి అని పెట్టి అవును ఓకే నెక్స్ట్ ఈ సమాధానం యాక్సెప్ట్ చేసిద్దు లేదా అంట కదా అది ఒక మీమ్ స్టఫ్ టైప్ అన్నమాట సో ఈ మీమర్స్ అందరూ వరదాపురం నువ్వు కూడా మా బ్యాచ్ అని అన్నాం అలా ఓకే కాదురా వరదరాజ్ మన్నూర్ రైట్ మన్నార్ మన్నార్ బేసిక్ గా కొన్ని కొన్ని పేర్లు కొన్ని కొన్ని సినిమాలకి వెళ్తే గుర్తు ఉండదు కానీ బయట కూడా అదే పేరుతో ఫేమ్ రావడం అనేది చాలా తక్కువ కదా నాన్న ఎట్లా అనిపిస్తుంది అసలు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాయి హాయ్ వరదాబ్రో అంటారు అంటున్నారు అంత మంచి క్యారెక్టర్ చేసి అది కూడా క్యారెక్టర్ మీరు చెప్పినట్టు గుర్తు పెట్టుకొని అదే పేరుతో పిలవడం సో ఓకే ఎక్కడ వేరే డిఫరెన్ బాన్ బాటన్ హైదరాబాద్ యాక్చువల్లీ సొంత ఊరు ప్రకాశంలో కే రాజపాలం అని ఓకే మొత్తం పుట్టింది పెరిగింది అంతా హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ మమ్మీ డాడీ ఏం చేస్తుంటారు అసలు డాడీకి యుఎస్ రిక్రూట్మెంట్ కంపెనీ ఉంది మమ్మీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఓకే అంటే అంటే యాక్టింగ్ సైడ్ ఇంట్
మొత్తానికి నీ గోల్ అచీవ్ చేయడానికి ముందు ఒక స్టెప్ అయితే మంచిగా స్ట్రాంగ్గా సలార్తో పడింది అంటే పీపుల్ రికగ్నైజ్ చేసేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ అండ్ దీని నుంచి మీకు ఇంకా చాలా ఆఫర్స్ కూడా వస్తాయి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ సంబంధించి ఏదైనా కూడా ఓకే అండ్ ఫర్జానా వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి మాది నేటం రాజమండ్రి సెటిల్ ఇక్కడ ఓకే మమ్మీ డాడీ ఏం చేస్తుంటారు మమ్మీ డాడీ ఇప్పుడు అయితే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్ ముందు యాక్టింగ్ చేసేవారు ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యాక్టింగ్ చేసేవాళ్ళు మొత్తానికి యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ ఉంది అండ్ ఫ్యామిలీలో ఒక చోట యాక్టింగ్ చేసేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఓకే దాని తర్వాత నాకు కూడా కొంచెం టూ ఇయర్స్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల టూ ఇయర్స్ ఒక ఫీల్డ్ వచ్చాను ఫీల్డ్లోకి వచ్చి ఇప్పటి వరకు ఝాన్సీ తర్వాత ఇదేనరా ఝాన్సీ తర్వాత ఓరి దేవుడా చేశాను ఓరి దేవుడా చేశాను ఓరి దేవుడా తర్వాత సలార్ సలార్ థర్డ్ ఫీల్డ్ థర్డ్ ఎక్కడో లక్ ఉన్నట్టుంది ముందు అప్పుడు యాడ్స్ చేశాను టూ ఇయర్స్ నుంచి యాడ్స్ చేశాక తర్వాత ఝాన్సీ వెబ్ సిరీస్ దాని తర్వాత ఓరి దేవుడ దాని తర్వాత సలార్ ఇప్పుడు ఓకే నీకు ఎక్కడ హుక్ పాయింట్ అసలు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలి నేను కూడా యాక్ట్ చేయాలి అంటే మమ్మీ డాడీ ఉన్నా కూడా నీలో కూడా ఎంతో కొంత ఉండాలి కదా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే అంటే ప్రతి దాన్ని టీవీలో అలా చూస్తూ ఉంటాం కదా అప్పుడు వాళ్ళు చూస్తున్నప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు అలా వీళ్ళు ఇలా కనిపిస్తున్నారు కదా టీవీలో మనం కూడా కనిపించవచ్చు నాకు కూడా అలా ఒక యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వచ్చేసేది ఓకే అలా వచ్చి అండ్ దానికి తగ్గట్టు పేరెంట్స్ సపోర్ట్ అలా ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఈజీ అయిపోయింది ఇలా ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చేసింది ఓకే అసలు ఇక్కడ కూర్చుని అక్కడ కూర్చునే దానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు అడుగుతారు బట్ ఆ అచీవ్మెంట్ అనేది కొంతమందికి చాలా టైం పెడుతుంది బట్ కొంతమందికి లక్ యాడ్ అవున్ అయ్యి టాలెంట్తో పాటు కలిసి వస్తుంది అట్లా ఇప్పుడు మీరు అందరూ మాకు సెలబ్రిటీలు అయిపోయారు అందరూ హ్యాపీగా మాట్లాడే సిచ్యువేషన్స్ ఒక ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఎవ్రీడే ఏదో ఒక సోషల్ మీడియా పేజ్లో కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఫస్ట్ ఎలా ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు కార్తికేయ ఎంత హ్యాపీనెస్ ఉంది ఇయర్ వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఒక మంచి బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చినట్లు ఉంది ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు అదే ఇంకా యూట్యూబ్ షార్ట్స్ ఓపెన్ చేసిన యూట్యూబ్ ఓపెన్ నార్మల్ యూట్యూబ్ స్క్రోల్ చేసిన ఇన్స్టా ఏమంటాం సర్చ్ పేజ్ ఓపెన్ చేసినా కూడా అన్ని మా మీద మీమ్స్ కానీ ట్రోల్స్ ఇదంతా నీటి వచ్చిన పాజిటివ్ వచ్చిన రెండు ఓకే జనాలకి తెలుస్తున్నాం వాళ్ళు నెగిటివ్ ట్రోల్ చేసినా ప్రమోట్ చేసేది మనల్ని పాజిటివ్ గా ట్రోల్ చేసినా ప్రమోట్ చేసేది మనల్ని ఓ సూపర్ నువ్వు ఓకే మొత్తానికి ఈ ఏజ్ ఎంత ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ కి ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చదివేసి తెలిసేసుకున్నాం ఎలా జరుగుతుందని నెగిటివ్ వచ్చిన మనకి పాజిటివ్ వచ్చిన మనకి రికగ్నైజ్ వచ్చేస్తుందని ఓకే దాని టెన్త్ క్లాస్ అయిప్పుడు ఏంటి పక్క బెంచ్ లో కూర్చున్న వాళ్ళు ముందు కూర్చున్న వాళ్ళు నీ ఫ్రెండ్స్ పరిస్థితి ఏంటి సినిమా ఆ రోజు చూసినప్పుడు నేను యాక్చువల్ గా రిలీజ్ అయ్యాక నిన్ననే వెళ్ళా అది కూడా హాఫ్ డే వెళ్ళా ఓకే సో వెళ్ళాక అందరూ సలారు వరదా వరదా అని పిలవడం సో ఇంకా మొత్తం హడావిడి హడావిడి అనమాట కోఎడ్యుకేషన్ కదా కోఎడ్యుకేషన్ అమ్మాయిలు ఏమైనా కాంప్లిమెంట్లు ఇచ్చారా నేను పెద్ద మాట్లాడినా అమ్మాయిలతో అమ్మాయిలతో మాట్లాడు ఏది నమ్ముదామరా నువ్వు మాట్లాడవా అధ్యక్ష నాకేం సంబంధం లేదు నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయకండి చారు గారు అంటుంది ఫర్జార ఏ ఇస్తారు కదా నాన్నమెంట్స్ ఇచ్చారులే అక్క అంటే టెక్స్ట్ లో వీటిల్లో నేను రియల్ లైఫ్ లో ఎక్కువ మాట్లాడు మాట్లాడు కాలేజ్ లో అయితే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా ఉంటారు వాళ్ళ నుంచి కాంప్లిమెంట్స్ వస్తాయి కదా హ్యాపీ అనిపిస్తుందా మరి వెళ్ళి ఏమన్నా ఎవరైనా సెల్ఫీ మూమెంట్ వచ్చిందా అరే సెల్ఫీ ఇవ్వరా ఇప్పుడు వరకు ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా వాళ్ళు అసలు రిలీజ్ అవ్వక ముందు నుంచి నేను యాక్టర్ అని తెలిసినప్పటి నుంచి ఆటోగ్రాఫ్ ఆటోగ్రాఫ్ సెల్ఫీ సెల్ఫీ అంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చేసావు మరి ఆటోగ్రాఫ్ ఇస్తాం ఏదో కామెడీ అంతా మొత్తం కామెడీ అంతే ఓకే సూపర్ అండ్ ఫర్జారా నీకు ఎట్లా ఉంది సెల్ఫీ మూమెంట్ కానీ ఆటోగ్రాఫ్ మూమెంట్ సెల్ఫీ మూమెంట్ అంటే స్కూల్ ఫస్ట్ డే అయినప్పుడే టీచర్స్ కింద అందరూ విష్ చేశారు కంగ్రాచులేషన్స్ అని అప్పటికి మొత్తం యూట్యూబ్ లో అన్ని వస్తున్నాయి సో టీచర్స్ అందరూ విష్ చేశారు పైన క్లాసెస్ లోకి వెళ్ళాక మా క్లాస్ మేట్స్ అండ్ క్లాసెస్ లో ఉండే స్టూడెంట్స్ కాని ఎక్కువ అంటే మన డైలాగ్స్ తో మనకి చెప్పడము అలా నా పేరుని అంటే స్క్రీన్ పేరుని అలా యూజ్ చేసుకోవడం అలా ఎక్కువ అయ్యేది ప్లస్ ఫ్రెండ్స్ కూడా నా మీమ్స్ నాకే షేర్ చేస్తుంటే అలా ఒక ఎంజాయ్మెంట్ అండ్ ఫొటోస్ దగ్గరికి వస్తే అది నిన్నటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది టీచర్స్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఫొటోస్ కోసం వస్తున్నారు అది ఇంకా ఇంకా
చాలా హ్యాపీ ఉండిద్ది అక్క అంటే అంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో కంపేర్ నాట్ ఓన్లీ పృథ్వీ సార్ రవితేజ సార్ తో కంపేర్ చేస్తారు ఆడియో సార్ నెక్స్ట్ మన నాగశౌర్య సార్ తో సో చాలా మంది వాళ్ళ ఫేసులకి ఏదైతే మ్యాచ్ అయిపోతుందో అందరితో కంపేర్ చేస్తున్నారా కామెంట్స్ అంతా అండ్ ఫర్జాన ఒక షార్ట్ ఉంటుంది రా ఎస్పెషల్లీ నువ్వు ఎంట్రీ ఇస్తావు అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసుకునే టైంలో ఎవరింటి దగ్గర అయితే అది ఆగుతుందో అప్పుడన్నప్పుడు ఒక ఎంట్రీ షార్ట్ వస్తుంది కదా అసలు అక్కడ ఒక బీజం పడిద్ది ఎంత హైపోతో తెలుసా ఒక హీరో కనిపించిన ప్రభాస్ గారు ఫ్రేమ్లో వస్తున్నప్పుడు ఎంత బీజం వస్తుందో ఆ క్యారెక్టర్కి అంత వెయిట్ పెంచింది నువ్వు చేసిన చాలా స్పేస్ అంత ఉన్నా కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఐడెంటిటీ ఇచ్చింది కదా మాకైతే లిటరల్లీ ఈ అమ్మాయి ఎవరు అని ఫోకస్ చేసేలాగా ప్రతి ఆడియన్కి వచ్చేలాగా ఆ షార్ట్ అనిపించింది నీకు ఎట్లా అనిపించింది ఆ షార్ట్ చూసినాక తీసాక కూడా డైరెక్టర్ సార్ ప్రశాంత్ నీల్ సార్ చెప్పారు అంటే ఈ సీన్ చూసినాక ఈ సీన్ చాలా బాగుంది ఈ సీన్ బాగా ఎక్కుతుంది మైండ్కి అండ్ చాలా ఎక్కువ విజువల్స్ వచ్చే సీన్ కూడా ఎక్కువ బాగుంది అని సార్ మాట్లాడుతూ ఉండి చెప్పే ఉండేవారు చెప్తూ ఉండేవారు సో అప్పుడు ఇంకా ఆ సీన్ అప్పుడు హైలైట్ అయింది సో ఆ ఫ్లవర్స్ అప్పుడు అలా మానిటర్లో చూసినప్పుడు అలా చెప్పేవారు ప్రశాంత్ నీల్ సార్ కూడా బాగా ఉంది షార్ట్ బాగా వచ్చింది అండ్ ఆ శాడ్ మూమెంట్స్ నుంచి దిగడం ఇంకా ఇంకా కొంచెం కనెక్ట్ అయింది అన్నట్టు చెప్పారు ఆ మూమెంట్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు ఆ ఎమోషన్లో దిగినట్టు అనిపించింది అండ్ కార్తికేయ అసలు ఒక పెద్ద సినిమాలో ఆఫర్ రావడం అనేది నెక్స్ట్ ఆడిషన్ ఇచ్చే వరకు నిద్రపట్టదు ఒకవేళ సెలెక్ట్ అయ్యాము అంటే షార్ట్ లొకేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షార్ట్ అప్పుడు ఒక రకమైన టెన్షన్ ఉంటుంది మనం సెలెక్ట్ అవ్వడం పక్కన పెడితే వాళ్ళకి మనం చేసేది నచ్చుతుందో లేదో అని ఒక భయం ఉంటుంది అండ్ ప్రశాంత్ నీల్ గారు ఒక మార్క్ సెట్ చేసుకున్నారు కేజీఎఫ్తో అండ్ ప్రభాస్ గారు అంటే నీకు ఆల్మోస్ట్ తెలుసు ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఒక ఆపర్చునిటీ రావడం పక్కన పెడితే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షార్ట్ రెడీ అని చెప్పినప్పుడు నీ ప్రశాంత్ నీల్ గారు చెప్తున్నప్పుడు దట్ మూమెంట్ వాట్ యూ ఫెల్ట్ అదే అక్క ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షార్ట్ కూడా ఇద్దరి ఇది ఉంది కాంబినేషన్ నాది విదేశ్ అదే ప్రభాస్ చిన్న ప్రభాస్ చిన్నప్పుడు ఆ షార్ట్ కూడా ఫస్ట్ నా దాని మీద పెట్టారు అనమాట నాకే పెట్టారు సో అదంతా ఫుల్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు అది చేంజ్ చేంజెస్ చేసి మూవీలో లేదు అది ఆ షార్ట్ సో ఫుల్ ఏమంటాం ఈవిల్ కింగ్ టైప్లో రేజ్ ఫుల్ అరుస్తూ ఈ టైప్లో ఉండే అనమాట నేను ప్రాక్టీస్ చేసా బట్ ఇంకా దడ అంటే నీల్ సార్ డైరెక్షన్ పెద్ద మూవీ ఇంత పెద్ద క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ మళ్ళీ నేను ఒక్కసారి తప్పు చేసినా ప్రతి ఒక్కరు మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చేయాలి నా కోసం అని అది ప్రతిదీ మైండ్లో ఉండి గజిబిజ్జుకుంటే చేసా చేసిన తర్వాత సార్ వచ్చి ఇంకా కావాలి రా నాకు అన్నారు అలా మూడు నాలుగు సార్లు అన్నారు తర్వాత వేరియేషన్స్ చెప్పారు ఇలా చేయి ఇలా చేయని లాస్ట్కి టేక్ ఓకే అయింది తర్వాత ఇంకా సార్ మాతో ఉండడం కానీ జోవియల్గా తర్వాత ఆ భయం అనేది స్లోగా తగ్గుతూ వచ్చింది అనమాట మన సెట్ మన ఫ్యామిలీ అన్న ఇది అలవాటు అయిపోయింది నీకు అలవాటు అంటే వాళ్ళు అలా కలిపేసుకున్నారు అనమాట ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా ఓకే అండ్ తన కాస్ట్యూమ్ ఎంత ఇది తీసుకున్నారు డిఫరెంట్ లాగా నీ కాస్ట్యూమ్స్ కూడా ఈవెన్ ఆ తలకి పెట్టే దాంతో సహా రింగ్తో సహా అంటే ఈవెన్ కొన్ని ఆర్నమెంట్స్తో సహా ప్రతి ఒక్కటి చాలా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఆ కాస్ట్యూమ్ వేసుకున్నప్పుడు ఆ రోజు ఆ వైబ్ ఏంటి నీ డే ఏంటి నీ మూమెంట్ ఏంటి ఫస్ట్ వేసుకున్నప్పుడు చూసుకోలేదక్క వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్ ఆ కాస్ట్యూమ్ వేశారు మేకప్ వేశారు షార్ట్కి వెళ్ళిపోయాను అదే ఆ కంగారులో ఉన్నా చేసేయాలి మంచిగా చేయాలి అది అది అని కంగారులో ఉన్న రెండు మూడు షార్ట్స్ అయిపోయి తర్వాత పక్కనే మేకప్ పని ఉంటే అది వేరే వాళ్ళు వేరే షార్ట్ తీస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు సరే ఖాళీగా ఉన్నా కదా అన్న ఒకసారి మిర్రర్ ఏంటి ఎలా ఉన్నా అని చూసుకుందాం అని మిర్రర్ తీసుకొని చూసుకోగానే ఒకసారి తడుసుకున్నా ఏదో మాంత్రికుడు లాగా ఆ వైబ్ వచ్చింది అనమాట సో తర్వాత అలవాటు అయ్యి ఇంకా ఆ కాస్ట్యూమ్ వేసుకోగానే ఆ వరదరాజు అన్నారు ఫీల్ రావడం సో అలా అయింది రింగ్ ఇది ఒక సీన్ లో ఉంటది ఇంకో సీన్ లో ఉండదు ఇది ఓకే పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమనిపించింది అలవాటైపోయింది మొత్తానికి అయితే అండ్ మనం మనం కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చేసినప్పుడు ఆ వైబ్ ఆ కాస్ట్యూమ్ లోది మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది చూసుకున్నప్పుడు పక్కన పెడితే వేసుకున్నప్పుడే ఒక అరే డిఫరెంట్ గా ఉంది మనం ఆ క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళాలని ఒక 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 సింక్ ఇస్తా ఉంటది మైండ్ కి చాలా బాగా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పటికీ ట్రావెల్ చేస్తున్నాం ట్వంటీ సెకండ్ అయిపోయింది ట్వంటీ నైన్త్ వచ్చేసింది అప్పటిది ఇప్పటికీ మాట్లాడుకుంటున్నాను బికాస్ ఆఫ్ సక్సెస్ అండ్ మీ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో చాలా అండ్ నీది కూడా రా ఆ రోజు ఫస్ట్ డే ఆ కాస్ట్యూమ్ వేసుకున్నప్పుడు ఎట్లా ఫస్ట్ డే అంటే నాకు ఆడిష
నార్మల్ వి కాబట్టి అంత హెవీ ఉండే కాదు సో అంత డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉండేది కాదు ఫస్ట్ డే అన్నప్పుడు కొంచెం ఏంటి ఇలా అన్నట్టు ఫస్ట్ డే అన్నప్పుడు అంత సూట్ అవ్వలేనట్టు అనిపించింది తర్వాత తర్వాత అదే అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు అయిపోయింది ఓకే అండ్ మా సెట్ లో ప్రభాస్ గారు చూసావా ఎప్పుడైనా ఛాన్స్ తను కొట్టేసింది కదా ఆ విషయంలో మాత్రం ఛాన్స్ కొట్టేసింది పాపం ఫీల్ అయి ఉంటాడు కార్తిక్ తర్వాత కూడా చూడలేదు అలా అని కాదు ఒక ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడైనా కలుస్తాం అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అరే సూపర్ రా నువ్వు అమ్మ బాబోయ్ ఓకే మాటలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఫస్ట్ నుంచి నువ్వు మామూలుగా అంతేనా తర్వాత తర్వాత ఇండస్ట్రీ నేర్చుకున్నావా వెళ్ళి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ వీళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తుంటావా అంటే చూస్తా ఉంటా బట్ నేర్చుకోవడం అంటే ఏం లేదు ఫ్లోలో వచ్చేస్తుంది ఫ్లోలోనే చాలా బాగా వచ్చేస్తుంది రా ఓకే సో మరి ఛాన్స్ కొట్టేసింది ఫర్జాన నువ్వు అడుగుపడి ఫస్ట్ డే ఎట్లా అనిపించింది చూసినప్పుడు చెప్పింది చెప్పింది సరే నా కోసం చెప్పు మళ్ళీ ఫస్ట్ డే చూసినప్పుడు అంటే అంత పెద్ద స్టా అని ఫస్ట్ డే చూసినప్పుడు ఎలా కొంచెం ఎగ్జైటెడ్ ఫీల్ అయిపోయాను అంటే ఫస్ట్ డే నేను చూడాలి 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 అంత అంత ఎగ్జైటెడ్ అయిపోయాను తర్వాత చూసినప్పుడు కూడా సార్తో కొంచెం ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు అండ్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు జోక్గా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా బాగా అనిపించేది అంటే ఫస్ట్ టైం ఆ ఛాన్స్ నాకు వచ్చింది ప్లస్ ఐఎమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ద ప్రభాస్ సార్ అందరిని డార్లింగ్ అని పిలుస్తారని విన్నాం ఎట్లా మాట్లాడతారు సెట్ లో అందరూ ప్రభాస్ గారు నీతో మాట్లాడి మేము గుర్తున్నది ఏంటిరా ప్రభాస్ గారు నీతో మాట్లాడి గుర్తున్నప్పుడు అయితే ఫైట్ సీన్ ఉండేది కాటేరమ్మది ఫైట్ సీన్ ఉన్నప్పుడు ప్రశాంత్ నీల్ సార్ ఫైట్ సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి తీసుకెళ్లారు ప్రభాస్ సార్ దగ్గర తీసుకెళ్తున్నారు తీసుకెళ్తున్నారు అంటే లొకేషన్ చూడడానికి అక్కడ సీన్ చెప్పడానికి ఏమో అనుకున్నా వెళ్తున్నప్పుడు అలా వెళ్తున్నాం స్ట్రైట్గా వెళ్తున్నాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు తెలియ సార్ తీసుకెళ్తున్నారు వెళ్తున్నాం ప్రశాంత్ నల్ సార్ తీసుకెళ్తున్నారు ప్రభాస్ సార్ ఇలా చైర్ మీద కూర్చున్నారు మొత్తం అంటే కాస్ట్యూమ్లో ఉన్నారు మొత్తం కూర్చున్నారు కూర్చున్నప్పుడు ముందు ప్రభాస్ సార్ ఉన్నారు నాకు అప్పుడు డౌట్ వచ్చింది సార్ ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు ప్రభాస్ సార్ దగ్గర తీసుకెళ్తున్నారని డౌట్ కొట్టింది తర్వాత ప్రభాస్ సార్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాక ప్రభాస్ సార్ ఇలా చూశారు ఇంకా నాకు ఆనందం ఎక్కడ ఆగలేదు తర్వాత వెళ్ళాక హాయ్ సార్ అంటే హాయ్ మా అన్నారు హవా యూ సార్ అన్న ఐఎమ్ ఫైన్ మా హవా యూ అన్నారు ఐఎమ్ ఫైన్ సార్ అన్న తర్వాత ఇంకా నేను సార్ చూస్తూ ఆగిపోయా ఇంకా అలా చూస్తున్నా అంత ఇంకేం మాట్లాడలేదు నేను సార్ సడన్గా యు ఆర్ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ అన్నారు ఇంకా అంత పెద్ద మాట అన్నాక ఇంకెక్కడ నేను ఆగలేదు ఎవరు ఆగుతామరా ఫీమేల్కి ఎస్పెషల్లీ డార్లింగ్ అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ అంటే ప్రభాస్ గారు అండ్ నువ్వు అంత ఆల్మోస్ట్ నీకు ఫేవరెట్ హీరో ఆన్ ద స్పాట్ అలా ఒక కట్అవుట్ ఆరు అడుగుల కట్అవుట్ అలా చూసినప్పుడు ఇంకా ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది వచ్చేసింది దాని తర్వాత ఇంకా సెట్కి వచ్చేసాం సెట్కి వచ్చాక షార్ట్ రెడీ అయింది కానీ ఫస్ట్ డే ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం చాలా బాగా గుర్తుంది ఓకే అదేనా ఫస్ట్ షార్ట్ టేక్ ఏంటి నువ్వు చేసింది ఫస్ట్ షార్ట్ ఫస్ట్ ది డైలాగ్స్ అనేది ఏం లేదు డైలాగ్స్ నెక్స్ట్ షెడ్యూల్స్ అలా వస్తుండే ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలాంటివి తీసుకున్నారు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నప్పుడు కొంచెం క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంటుంటారు కదా అప్పుడు అలా తీసుకున్నారు కెమెరాస్ అవన్నీ కొంచెం ఫేస్ టు ఫేస్ ఉండే అప్పుడు ఆ ఫస్ట్ షాట్ అయింది తర్వాత టూ త్రీ షెడ్యూల్స్ తో ప్రభాస్ సార్ తో ఉండేది సో ప్రభాస్ సార్ తో అలా జర్నీ అయిపోయింది ఓకే నీకు మాత్రం ఫర్ ఎవర్ మూమెంట్ ఇది సలార్ రైట్ ఆ సెవెన్ షెడ్యూల్స్ లో ప్రశాంత్ నీల్ సార్ తో అండ్ ప్రభాస్ సార్ తో ఉన్న బెస్ట్ మూమెంట్ అంటే ఇదే ఆ ఫస్ట్ డే మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ కొంచెం ఫ్రెండ్లీనెస్ గా ఉన్నప్పుడు నచ్చింది నచ్చింది గుర్తుండిపోతుంది ఎప్పటికి ఓకే ఏన్నా నా రవితేజ గారు మీకు రిలేటివ్స్ హే చెప్పు హే చెప్పు మరి ఇంటర్ అలా వస్తున్నారు బయట కాదు ఇప్పుడైనా చెప్పు ఓపెన్ గా ఓపెన్ గానే చెప్పేస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చిన థాట్ మరి ఫీచర్స్ మ్యాచ్ అయ్యా అనుకుంటున్నారేమో కానీ అదైతే ఒక రకంగా బ్లెస్సింగే రవితేజ గారు ఈ ఫ్యామిలీతో సింగ్ చేయడం అంటే బ్లెస్సింగే బట్ అది నిజం కాదు నిజంగా కలిపిస్తే ఇంకా రవితేజ సార్ ని కలిస్తే ఇంకా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతాను నేను ఆనందంగా ఫీల్ అవుతాను కల్పించండి ప్లీజ్ కనిపించండి ప్లీజ్ ఏ మీరు రాసేవాడు లేదు అలా అవ్వాలని కోరుకోండి అని అడగరా ఒకసారి క్యాంపు చెప్పు ఆ రాసేది నిజమైతే బాగుండే నాలుగు సార్లు అంటే అయిపోద్ది అంట అది గట్టిగా అనుకుంటే అయిపోద్ది పల్లెగా సాయిపోయిన కూడా అనుకో ఓకే సో మీ ఇద్దరికి ఎట్లా మెమరబుల్ ఉందో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అంటే డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ అందరికి ఈ సంవత్సరం సూపర్ డూపర్ హిట్ తో అందరూ ఫుల్ జోష్ తో ఉన్నారు న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్
ఎట్లా అనిపించింది నాన్న నీకు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ట్రైలర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అక్క కదా అంటే ఓకే ఓకే నీల్ సార్ చూసా ఓకే ఏజీఎఫ్లో పెట్టారు కానీ డిఫరెంట్ పెట్టారు ఏమో లే సరే పోని పెట్టినా ఒక టూ మాంటేజెస్ ఏమో టూ మాంటేజెస్ టూ మాంటేజెస్ అక్క నా బ్రెయిన్లో ఉన్నది ఆ కడియం సీన్ ఆబ్వియస్గా పెడతారని తెలుసు ఎందుకంటే సార్కి ఫేవరెట్ అది నాకు కూడా చాలా ఫేవరెట్ సో నా సీన్స్లో అది పెడతారనుకున్నా ఇంకోటి వాడిది నాది ఏమైనా పెడతారనుకున్నా కానీ ఓపెన్ చేస్తే డైలాగ్ ఉన్నది అసలు పెడతారనుకో ఎందుకంటే నేను డబ్బింగ్ చెప్పి వచ్చిన తర్వాత అన్నోళ్ళు ఏమన్నారు అరే కరెక్షన్స్ ఉంటే సార్ మళ్ళీ పిలిపించి చెప్తారా అన్నారు ఓకే ఇంకా సార్ నాకు కాల్ రాలేదు ఇంకా డబ్బింగ్కి డబ్బింగ్ది సో డైలాగ్ ఉన్నది అయితే అస్సలు జీరో ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టరనే అనుకున్నా ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ షాటే డైలాగ్ ఉన్నది పెట్టారు ఆ షాక్లో ఇంకా ఎన్నిసార్లు చూస్తున్నావు చూస్తున్నావు అన్ని లాంగ్వేజ్లో చూస్తున్నా ఎవరెవరు డబ్బింగ్ చెప్పారా నాకు అని అదే షాక్లో ఉన్నా అదే షాక్లో అదే హ్యాపీనెస్లో ఉన్నప్పుడు సాంగ్ అనౌన్స్మెంట్ ఆ షాక్ నుంచి ఇంకా బయటికి రాలేదు సాంగ్ అనౌన్స్మెంట్ లో మా ఇద్దరి అంటే వాడు నా చేయి పట్టుకున్నది పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు అదొక షాక్ అయితే సాంగ్ లో పృథ్వీ సార్ ప్రభాస్ సార్ కంటే ఎక్కువ మేము ఉండడం అదో షాక్ షాక్ మీద షాక్ సినిమా వరకు అలా అన్నోళ్ళకి కాల్ చేసి చెప్పేవాడిని ప్రకాశ్ అన్నని ప్రతి అన్నోళ్ళు సుప్రీం అన్న అని మురళి అన్న ఆకాశ్ అన్న అందరు అందరు కాల్ చేసేవాళ్ళు నేను కాల్ చేసేవాడిని అన్న అసలు ఏంటన్నా మీరు తొందరగా వచ్చి హక్ చేసుకోవాలని ఉంది అనుకోండి వచ్చేస్తాను రా వచ్చేస్తాను అంటున్నారు అన్నోళ్ళు అండ్ సెట్ భలే అనిపించిందరా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా బాగుంటుంది ఇలాంటి సినిమాలకి సెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ చేస్తాం నీకు ఏమనిపించింది అన్న ఫర్జన సెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అదొక వేరే ప్రపంచం అంటే అది మొత్తం బ్లాక్నెస్ బ్లాక్నెస్ ఉంది కదా అది ఒక కొత్త ప్రపంచంలో కంటే ఈ ప్రపంచం వదిలేసి ఒక కొత్త ప్రపంచంలో కాలు పెడితే ఎలా ఉంటుందో అంత బాగా అనిపించింది ప్లస్ అది సమ్మర్ వింటర్ ఈ టూ సీజన్స్ లోనే నాకు అయ్యింది షూట్ ఓకే సమ్మర్ ఉన్నప్పుడు అది లుక్ మొత్తం చేంజ్ ఇంకా ఆ సెట్ ఉండడం ఆ కలర్ ప్లస్ ఆ సన్తో ఇంకా ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా అనిపించింది వెళ్ళినప్పటికి నాకు ఒక అది ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యం లాగే కనిపించింది లైక్ కేజీఎఫ్ అది చాలా చాలా బాగుండేది ప్లస్ సెట్ లో ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం షార్ట్స్ అయిపోయిన వెంటనే అక్కడ గుడిసెలు ఉన్నాయి కదా ఒక గుడిసెలు కూర్చొని ఆడుకోవడం నైట్ టైం ఎక్కువ తిరగడం రూమ్స్ దగ్గర లోపల డమ్షరాజ్ అలాంటివన్నీ లోపలే అన్ని సెట్ అంటే ఇంకా బయట ప్రపంచం మాకు ఏం తెలియదు లోపలికి వెళ్తే ఓకే క్యారీమాన్స్ బయట ఉండేవి మేము లోపలే ఉండేవాళ్ళం ఆ సెట్ అట్మాస్ఫియర్ మొత్తం ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం సో లోపల ఎక్కువ ఎంజాయ్మెంట్ ఉండేది ప్లస్ ఆ సెట్ అనేది ఇంకా చూడ్డానికి రెండు కళ్ళు సరిపోవు అంత పెద్ద సెట్ అది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లస్ అక్కడ ఉన్న కో యాక్టర్స్ వాళ్ళతో ఎక్కువ అనిపించింది ఇంకా బాండింగ్ ఎక్కువ క్రియేట్ అయింది అలా బాండింగ్ క్రియేట్ అయింది మాకు ఫస్ట్ త్రీ డేస్ అయితే రిహార్సల్స్ అక్క సెట్ కి తీసుకెళ్ళారు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ డే సెట్ లోనే రిహార్సల్ అంటారా వెళ్ళారు కార్ లో తీసుకెళ్లారు దిగాము అది మీరు చూసే ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడు చెప్పేది అక్కడ లేదు థియేటర్ లో సినిమాలో లేదనమాట ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతా ఉన్నా కొన్ని కొన్ని సీన్స్ మామూలుగా తీస్తారు కానీ కొన్ని కొన్ని ఉండవు కదా ఏంటంటే ఇది చేంజ్ చేశారు చేంజ్ చేశారు సీన్ లో డైలాగ్స్ క్యారెక్టర్స్ చేంజ్ చేశారు కానీ ఆ ఇదైతే ఉంది అక్కడ ఉండాల్సిన సీన్ అక్కడే ఉంది బట్ క్యారెక్టర్స్ డైలాగ్స్ చేంజ్ అయ్యి ఓకే సో ఫస్ట్ వెళ్ళగానే అది పెద్ద ఇది ఉంటుంది అనమాట సామ్రాజ్యం లాగా కింద నాకు తెలిసి వన్ ఎకర్ టూ ఎకర్స్ ఉంటుంది అది అలా వెళ్తున్నా వెళ్తున్నా అది పెద్దది పెద్దది అవుతా పోతుంది ఒకసారి షాక్ చైర్లు ఇచ్చారు అలా కూర్చొని చూస్తా ఉన్నాం మేము ఇద్దరం ఏం ఎంత ఉంది అనుకోని పైకి పైకి తీసుకెళ్లారు అది వేరే షార్ట్ ఇప్పుడు లేదన్న కదా అది ప్రాక్టీస్ చేసాము అంత అయిపోయింది కింద కూర్చొని డైలాగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసాము సో ఫస్ట్ డే అయితే ఆ షాక్ అంటే ఇంత పెద్ద సెట్ అసలు ఒక సెట్ మళ్ళీ ఇంకో సెట్ ఒక టూ త్రీ సెట్స్ లో చేసాము మాకైతే పెద్ద పెద్ద సెట్లు ఇంకొకటి విన్నాను నాన్న ప్రశాంత్ నీల్ గారికి బ్లాక్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం అట కలర్ కంటే ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ లోనే చెప్పారు నాకు కొంచెం బ్లాక్గా స్మూదీగా ఉంటే ఇష్టము ఈ ఫెయిర్ ఫిల్టర్స్ వాడి కొన్ని కెమెరాస్ అదే మీరు గ్రౌండ్ చూస్తే కూడా అట్లాగే ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి దేనికి కాంప్రమైజ్ అవ్వరు కావాలి ఆయనకు అంటే ఆ షార్ట్ నచ్చే వరకు ఎన్ని ఒక షార్ట్ బాగుంది అంటే ఆ షార్ట్ ఎప్పుడు ఓకే చేయరు సార్ ఆ షార్ట్ కి ఇంకా బెటర్ చూసేవారు ఇప్పుడు ఒక సపోజ్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేసింది మనకి టార్గెట్ హండ్రెడ్ పర్సెంటే కానీ సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూస్తారు అలా ఎక్కువ ఉండదు ప్లస్ బ్లాక్ అంటే నేను ఎక్కువ లొకేషన్స్ లో
ఒక షార్ట్ ఇచ్చినా కూడా ఎప్పుడు బాగాలేదని అయితే ఇప్పుడు చెప్పలే ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి ఒక షార్ట్ అయితే అదే గుర్తుంది బాబా సలార్ అంటాను నేను టైటిల్ వచ్చేటప్పుడు ఆ షార్ట్ అయిపోయింది అంతా గ్లిజరీన్ వేసేసుకున్నా ఆ గ్లిజరీన్ వేసుకున్నా కూడా అది ఆరిపోతుంది ఎక్క సో కొన్ని ట్రిక్స్ అది ఇది ఏదో చేసి కన్నీళ్ళు తెచ్చేస్తున్నా నేను కన్నీళ్ళు తెచ్చేస్తున్నా చేస్తున్నాం సరేమో బాగుంది కార్తీక్ ఐ వాంట్ మోర్ ఫ్రమ్ యూ అంటున్నారు ఆయన సరే సరే కొట్టద్దాం అన్నట్టు ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా చేసాం ఇంకా లాస్ట్కి సూపర్ బన్నారు అయిపోయింది సో అలా నేను చెప్పిన ఫస్ట్ షాట్ కూడా త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఇంకా బెటర్ 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 చేసుకుంటూ వెళ్ళాం సో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వరు ఒక షాట్ అయితే నేను అన్నోళ్ళు చెప్పడం విన్నా జస్ట్ వాయిస్ ఓవర్లో వచ్చేది ఒక కొంత వందల మంది ఉంటారు ఆ షాట్లో ఎంతో ఒక థర్టీ ఫార్టీ మెంబర్స్ తక్కువ అయ్యారని నెక్స్ట్ డేకి పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు దాన్ని అంతమంది వచ్చిన వాళ్ళని కూడా అస్సలు కాంప్రమైజ్ అవ్వరు కాబట్టి ఇప్పుడు అంత పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చిందని అండ్ డే వన్ నుంచి కూడా ఎందుకంటే బిఫోర్ ప్రభాస్ గారి కొన్ని సినిమాలు కొంచెం ఇదిగా ఉండే కాబట్టి ఫ్యాన్స్ బాగా వెయిట్ చేశారు అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బరువుగా మారిపోయినాయి బాధ్యత పక్కన పెడితే ఒక సినిమాకి సినిమాకి బాధ్యత పెరిగింది అన్నట్టు ప్రభాస్ గారు ఫ్యాన్స్ వల్ల ఆయనకి ఇంకా బాధ్యత పెరిగింది కానీ బాగా సక్సెస్ఫుల్గా ఆడియన్స్ మాత్రం హ్యాపీ చేశారని చెప్పని చేసాక ఆయన పడిన ఆ కష్టం కావచ్చు సినిమా మీద ఉన్నటువంటి ప్యాషన్ కావచ్చు కదా ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది ప్రతి ఒక్కరిని మాట్లాడేలాగా సరే ఇప్పుడు నాకు సినిమాలో డైలాగులు వినాలుంది మనోడు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసేస్తాడు కార్తికేయ నీకు బాగా నువ్వు చెప్పిన అన్నిట్లో ఒక రెండు మూడు ఫేవరెట్ ఉంటుంది ఇది చేసేటప్పుడు బాగా చెప్పేటప్పుడు ఎంజాయ్ చేశాను అన్నట్టు సో అట్లా నీ నీ పోర్షన్ వరకు నీ క్యారెక్టరైజేషన్ వరకు ఫేవరెట్ డైలాగ్స్ ఏంటి వదిలేస్తే బదులుగా నా టెరిటరీ ఇస్తాను పరగాటిస్తా సో స్వీట్ క్యారెక్టర్ లో పరకాయ ప్రవేశం చేసేసారు మేబీ ఇలాంటి డైరెక్టర్స్ దగ్గర వర్క్ చేస్తే ఏంటంటే నువ్వు యాక్షన్ చెప్పడమే లేట్ నువ్వు ఏ డైరెక్టర్ దగ్గర చేసినా నాన్న నెక్స్ట్ నీకు ఎన్ని ఆఫర్లు వచ్చినా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక విజన్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర చేస్తే ఏంటంటే మన ముందు మనం స్ట్రాంగ్ అయిపోతాం లక్కీగా నేను ఇప్పటి వరకు చేసిన డైరెక్టర్ చిన్న మూవీ కానీ పెద్ద మూవీ కానీ అందరు క్యారెక్టర్ దెబ్బ చెప్పే వాళ్ళే ఉన్నారు అవునా ఓకే మరి అందరు అలా ఉన్నారు నేను వర్క్ చేసిన వాళ్ళు అలా ఉన్నారు ఇంకొకటి చెప్పు ఏదైనా ఇంకొకటి గుర్తుంది బాబా సలార్ హీరో అయిపోతాడు అండి గుర్తుపెట్టుకో నెక్స్ట్ హీరో అయినది ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి నువ్వు కూడా హీరో అయినది ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి అంత ఏంటంటే మళ్ళీ ఇదే ఇదేలాగా నేను కొంచెం మొసలు దాని అయిపోయినా రంగు వేసుకుని చేస్తా ఎందుకంటే యాక్టింగ్ అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా వాడికి నేను అని చెప్తున్నప్పుడు ఆ షే ఆ ఫివర్ అంటే ఆ షివర్ కూడా క్యారెక్టర్లో బాడీలో అంటే ఎంత జీల్ ఉంది మీకు అందుకే మీరు ఈ రోజు ఇంత సెలబ్రిటీలు అయ్యారు అబ్బా ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చి చేసేసి అయిపోతే ఇంత హైప్ రాదు నాన్న అసలు ఆ టీమ్ ఒక మెయిన్ సెట్ అక్క నాకు వాళ్ళు క్యారెక్టర్ లో తీసుకెళ్తారు అసలు ఇంకా మనం ఆ షూట్ జరిగి రోజులని మన క్యారెక్టర్ మర్చిపోతాం మనల్ని మర్చిపోతాం మనల్ని మర్చిపోతాం అదే వరద నేను వరద సో అదే క్యారెక్టర్ లో ఉండడం ప్రతి దెబ్బ ఇప్పుడు షేకింగ్ అన్నారా బ్రీత్ తో సహా ఓకే రా నువ్వు ఇప్పుడు ఎమోషన్ లో వచ్చావు ఇలాంటప్పుడు బ్రీత్ ఎక్కడ ఎలా ఉండాలి కొంచెం స్లో ఇంత స్లో ఇంత ఫాస్ట్ ఒక మాంటేజ్ ఉంటుంది అది వాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సూర్యుడే సాంగ్లో నేను నడుచుకుంటూ నా మహల్లోకి వచ్చి ఇట్లా బయటికి చూస్తా అప్పుడు సార్ అంటే అప్పటి వరకు అర్థమవుతుంది ఓకే వీళ్ళు ప్రతి పిన్ టు పిన్ చూసుకుంటారని అప్పుడు ఇంకా బా అర్థమైంది ఏంటంటే ఆయన వచ్చి నువ్వు బాధలో వచ్చేవారా సో నీ ఇప్పుడు నీ వాకింగ్ ఎలా ఉండాలి బరువుగా నడవాలి నువ్వు అన్నారు కరెక్టే కదా అంటే నేను అది ఆలోచించలే మీతో ఓకే బ్రీతింగ్ అంతా నేను ఆలోచిస్తున్నా బరువుగా నడవాలి నార్మల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ వేసినట్టు కాదు నువ్వు అసలు కాళ్ళు పైకి తేకూడదు అట్లా గ్రౌండ్ మీద నుంచే నడవాలి అంటే ఊ ఇంత ఆలోచిస్తున్నారు అసలు వాళ్ళంతా ఆలోచించి మనకి చెప్పడం వల్లే అక్కడ ఎమోషన్ పండుతుంది అనిపించింది ఓకే ఇలాంటి వాటి వల్ల ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వాటికి మీరు ఇంకా చిన్న పిల్లలు బాగా నేర్చుకుంటున్నారు ఇది ఇంకా మీకు మైలేజ్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ త్రూఅవుట్ నెక్స్ట్ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ చేసినా కూడా సో స్వీట్ అండ్ ఫర్జానా నువ్వు కూడా చెప్పు అక్కడ ఒక ఒక ల్యాంప్ పట్టుకుని వెళ్తుంటే అతను వచ్చి మొత్తం నీ వల్లే అన్నప్పుడు ఒక డైలాగ్ చెప్తావు నాకు గుర్తుంది నీకు గుర్తుందా ఇప్పుడు అది గుర్తులే సరే నీకు గుర్తున్న డైలాగ్ చెప్పు అంటే డైలాగ్స్ వచ్చు అది కొంచెం ఎక్కువ గుర్తుంది చెప్పు నీ కాయి మరి కాటే రమ్మని వెతిమా అనుకుంటున్నాను దేవుళ్ళు ఎట్లన్నా రారన్న ఒక ద
అది నీకు యూజ్ అయినట్టుంది యాక్చువల్లీ అది ప్లస్ ఆల్మోస్ట్ నీకు చాలా ఇదైంది అంటే నువ్వు బయట కొంచెం నీ ఏజ్ ఉన్నట్టు ఉన్నావు కానీ అక్కడ ఆ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ మాత్రమే కనిపించేలాగా డిజైన్ చేసాను ఆ నోస్ రింగ్స్ ముందు కొంచెం ఇరిటేట్ చేసింది అంటే లోపల కుజిని వచ్చింది దాని తర్వాత అది సెట్ అయిపోయింది అది హియర్ రింగ్స్ అంటే నావి అసలుకే ఇవి చిన్నవి ముందు తర్వాత ట్రై చేసాం ట్రై చేసి ట్రై చేసి ట్రై చేసి లాస్ట్ కి సెట్ అయింది సెట్ అయింది అది సెట్ అయింది యాక్చువల్లీ దానికి ఇలా ఉంటుంది అవును అది నాకు తీసేసారు డైరెక్టర్ సార్ అచ్చా అందుకే మామూలుగా ఇలా పెడుతున్నప్పుడు ఇది కిందకు వచ్చేస్తుంది సో అది చిన్నది ఉంది కదా అది అది పెడుతున్నప్పుడు మొత్తానికి తీయించేసారు తీయించేసి ఇదే అమ్మాయి ఇంకా నీకు కంటిన్యూ అన్నారు సార్ దాని తర్వాత మొత్తం ఆ యాక్సెసరీస్ సెట్ అయ్యాక డైలాగ్ తో అది ఎమోషన్ అలా వచ్చేసింది ఓకే మొత్తానికి డైలాగ్స్ కూడా కొన్ని కొన్ని గుర్తున్నాయి మీకు ట్రావెల్ అయిపోతుంటే ఇంకో ఓడెడ్ ఉన్నాయి మెమరబుల్ ఇంకోటి ఏదైనా చెప్పు ఇంకా అదొక్కటేనా డైలాగ్ అంటే కాటేరమ్మ రాలేదు గాని బదులుగా తన కొడుకుని పంపించిందమ్మా ఇప్పుడు చూసాడు కార్తీ ఎట్లా వచ్చింది రా ఇప్పుడు ఎమోషన్ అన్నట్టు నీకు ఇందాక ఎలా వచ్చింది అలాగే వచ్చింది రా కాబట్టి దాని క్యారెక్టరైజేషన్ వచ్చింది ఓకే నిజంగా సార్ చాలా చాలా అంటే మీకు ఈ సినిమా నుంచి ఎంత అప్రోచ్ వస్తుందో ఆడియన్స్ కూడా మీకు అంత అన్కండిషనల్ లవ్ ఇచ్చారు మీరు మీరు ఆ క్యారెక్టర్కి న్యాయం చేశారు కాబట్టి ఈ రోజున ఎన్ని కాంప్లిమెంట్స్ వస్తున్నాయి నిజంగా రియల్గా చెప్పాలంటే మాట్లాడుకుంటే మీరు ఇంకా మీకు మీ మీ ఫ్యామిలీస్ మిమ్మల్ని మీకు ఒక పాత్ చూపిస్తున్నారు ఇది ప్రపంచం ఇండస్ట్రీ ఎంత పెద్ద ప్రపంచం నానా ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే ఇప్పటికీ ఖడ్గం ఫిలింలో అంటారు కదా రవి తేజ గారు ఒక్క ఛాన్స్ కోసం ఎదురు చూసే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు కానీ ఆ ఒక్క ఛాన్స్ లో కూడా లక్కీగా టాలెంట్ తో పాటు ఒక మన అదృష్టం కూడా పరీక్షించుకునే ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ప్రభాస్ ఫిలిం లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు గా చైల్డ్ ఆర్టిస్టులు గా చేసిన మీలా ఉంటుంది అనమాట అంతే కదా అంతే దాన్ని ఇంకా మరిన్ని సినిమాలు రావాలని కూడా మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా కాకపోతే ఎమోషనల్ కాకుండా కొంచెం ఏంట్రా నీకు ఎట్లా ఎలా ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ బాగా చేయాలని బాడీస్ లా అనిపిస్తుంది కదా ఒకళ్ళకి మిగతా సినిమాలు చూసినప్పుడు ఏ ఇది మనకు వచ్చుంటే మనం బాగా చేస్తాం అట్లా నీకు రీసెంట్ గా అనిపించింది ఏంటి నాన్న రీసెంట్ గా అనిపించిందా జిగర్ తాండ డబల్ ఎక్స్ లో రాఘవ లారెన్స్ గారి క్యారెక్టర్ ఫేవరెట్ అతి ఆయన చింపేశారు ఆయన కంటే బెటర్ చేయలేము నాకు తెలిసి బట్ ఆ క్యారెక్టర్ చేయాలని ఉంది నాకు చాలా బాగా ఓకే బాయ్ నిన్ను హంట్ చేసిన మూమెంట్ ఏంటి ఆ క్యారెక్టర్ లో ఏది బాడీ ఈజా లేదా డైలాగ్ డెలివరీనా ఎట్లా ప్రతి దక్క ఒకటైతే క్లైమాక్స్ సీన్ లో ఏడిపిస్తారు దెబ్బకి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు రాఘవ సార్ నుంచి అది అసలు ఆ స్లోమోలోనే అన్ని వేరియేషన్స్ చూపించారు ఆయన దెబ్బకి ఏడుపు వచ్చేసింది ఏడుపు వచ్చేసింది ఓకే నీకేంటి నాన్న అంటే క్యారెక్టర్స్ చాలా ఇష్టమైన క్యారెక్టర్స్ అంటే లైక్ ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్యామిలీ టైప్ అలా కొంచెం ఉంటే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్యామిలీ టైప్ అలా ఉంటే బాగుంటుంది అంటే మంచి క్యారెక్టర్స్ లాంటివి వచ్చినా అంటే జనాలకి నచ్చేలాగా ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చేయడానికి రెడీ ఉన్నా మంచి క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు సురభి ఎలా నచ్చిందో ఎస్ అలా బయట నా క్యారెక్టర్ బయట జనాలకి నచ్చుతుంది అనేది ఎలాంటిదైనా ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ ఫ్యామిలీ లైక్ అంటే ఇంకా పబ్లిక్ కి నచ్చినట్టు సురభి ఎలా ఆల్రెడీ లోడెడ్ ఉందో అందరికి అలా నచ్చినట్టు ఉంటే మంచి క్యారెక్టర్స్ చేస్తాను డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ చేయడం ఇష్టం అక్క మీరు రీసెంట్ అడిగారు కాబట్టి అది చెప్పా సరే చెప్పు డిఫరెంట్ అంటే ఎట్లా డిఫరెంట్ అంటే ఇప్పుడు పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీలో ఒక బెంగాలీ ఫైల్స్ అని చేస్తాను దాంట్లో మ్యూట్ అని మూగ క్యారెక్టర్ మూగ క్యారెక్టర్ సో అలా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సలార్ మీరు చూసారు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ నెక్స్ట్ మట్కా చేస్తున్నా దాంట్లో ఇంటెన్స్ ఉంటది క్రేజీ ఇంటెన్స్ లూసిఫర్ టూ చేస్తున్నా సో దాంట్లో క్వైట్ డిఫరెంట్ ఉంటది అనమాట అంటే ప్రశాంత్ నీల్ సారే నన్ను పృథ్వీ సార్ కి సజెస్ట్ చేశారు దీంట్లో ఎంత అయితే వైలెంట్ గా అంటే ఒక ఓవర్ ఎక్స్ప్రెసివ్ ప్రతి ఎమోషన్ బాగా చూపించేస్తారు అనమాట కోపమైనా బాధ అయినా బాగా ఎక్స్ప్రెసివ్ ఉంటారు అనమాట దీంట్లో జనాలు దాంట్లో అంతా లోపల ఒక వాల్ కెన్ పేలిపోతూ బయటికి కూల్ గా ఉంటూ అలా ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రై చేసుకోవాలని నేను అయితే డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ట్రై చేయాలని ఉంటుంది అంటే స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇలా కొంచెం ఫ్యామిలీ టైప్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇలా చేస్తూ ఉంటాను అండ్ సురభి క్యారెక్టర్ ఇంకా నాకు డిఫరెంట్ లుక్ ఇచ్చింది ఈ లుక్ అయితే నేను ఇప్పుడు వచ్చి ఇందులో ట్రై చేయలేదు అండ్ ఆ
అది డైరెక్ట్ ఎమోషన్ అలా వచ్చేసి అక్కడ కూడా ఇప్పుడు సలార్ లో కూడా డైరెక్ట్ ఎమోషన్ డైరెక్ట్ ఎమోషన్ ఓకే సో గ్లిజరిన్ యూస్ చేయాలి గ్లిజరిన్ అలా స్కిన్ కి పెట్టేవారు సో అలా డిఫరెంట్ లుక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అది బాగా ఎక్కింది జనాలకి ఆ డిఫరెంట్ లుక్ అనేది జనాలకి ఎక్కింది అని నాకు కూడా బాగా రిమెంబర్డ్ క్యారెక్టర్ అది ఓకే డన్ సో ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ చేద్దాం ఫైనల్ గా డన్ సో కార్తికే స్టార్ట్ విత్ యూ నీకు ఆల్ ద టైమ్ పిచ్చెక్కించే హీరో ఎవరు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలు ఎప్పటికీ మెమరీ మార్నింగ్ లేస్తే వాళ్ళు ఏదైనా అప్డేట్ వస్తే క్రేజీగా ఈ హీరోది బాగా ఎక్కువ ఫాలో అవుతుంటే ఒక క్వాలిటీ తీసుకుంటామంటే ఏ ఏ హీరో క్వాలిటీ ఏంటి అది అనుకున్నాను అందరూ ఉండాలి ఎందుకంటే సినిమాలు చేస్తాం కదా మనం అందరు ఇదే అంటారు మీరు నేను ఇదే అనుకున్నాను కాకపోతే అది కాదు ఇప్పుడు ఒక హీరోనే అన్నాం ఎందుకు ఒక్కొక్క నుంచి వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ చేస్తారు డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి సరే <laughs> 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 సరే నన్ను అడగరా నేను చెప్తాను నీ ఫేవరెట్ హీరో నన్ను అడిగేసి నేను చెప్పేస్తా చెప్పండి అక్క పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆఫ్ కోర్స్ అలాగే క్రష్ అడుగు నేను చెప్తా నా క్రష్ అంటే ఎవరైనా అడుగు చెప్తా ఓ మీ ఓకే నువ్వు అలా సాయిధరం తేజ్ కదా అట్లా నా స్వీట్ గా ఉంటుంది అని అంతే తప్పితే నాట్ ఓన్లీ అదర్ వే క్రేజీ కోసం అంతే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫర్జానా కూడా ఉంటుంది ఫేవరెట్ ఒకరు ఉంటారు క్రష్ ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటారు ఏ అమ్మాయి కన్నా ఏ అబ్బాయి కన్నా సో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పాల్సింది నీ ఫేవరెట్ ఎవరు ఇంత చెప్పక చెప్పబోతే బాగోదు కొంచెం అందరి మీద అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి రాకముందుంచే అంటే ఫస్ట్ నచ్చేసిన మూవీ కృష్ణ గాడి వీర ప్రేమ కదా సో నాని అన్న అప్పటి నుంచి ఇంకొంచెం ఎక్కువ కొంచెం ఎక్కువ నాని గారిలో ఒక క్వాలిటీ తీసుకోవాలంటే ఏం తీసుకుంటావు నాచురల్ యాక్టింగ్ ఆబ్వియస్ నాచురల్ యాక్టింగ్ ఆయన జోవియల్ గా ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్ లో ఎక్కడైనా చూసుకున్నా కూడా ఆ జోవియల్ సరే కలిస్తే ఆ మూమెంట్ ఏంటి టిల్ మూమెంట్ ఏంటి కలిస్తే ఆబ్వియస్ గా షేక్ అండ్ ఇచ్చి ఒక హాక్ తీసుకొని ఫోటో కొంతసేపు మూవీస్ గురించి యాక్టింగ్ గురించి కొన్ని టిప్స్ తీసుకొని ఆయన దగ్గర నుంచి అలా ఓకే నువ్వు ఖచ్చితంగా హీరో అయిపోతావు కార్తికేయ నువ్వు నా నెంబర్ సేవ్ చేసుకో ఓకే డన్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పాల్సిందే క్రష్ ఎవరు హీరోయిన్స్ లో మరి హీరో హీరోస్ లో క్రష్ ఉండదు కదా నాన్న హీరో సరే హీరోయిన్స్ లో నీకు బాగా నచ్చిన హీరోయిన్ ఎవరు యాక్టింగ్ లో అయితే రీసెంట్ గా ఆయన అన్న చూసాక మృణాల్ ఠాకూర్ అక్క నేను <laughs> 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 మాట్లాడాలి <laughs> తెలిసే మెడిటేషన్ చేస్తా యోగా చేస్తా ఫోన్ చూసుకుంటాను క్రికెట్ ఆడతాను స్విమ్మింగ్ అన్ని ఆల్రౌండర్ రాని నీకు క్వశ్చన్ ఆడకూడదు అయితే నేను ఓకే డన్ సో ఫ్యామిలీ దగ్గరికి వస్తే మమ్మీ డాడీ మమ్మీ నుంచి ఒకటి తీసుకోవాలి ఒక క్వాలిటీ ఏం తీసుకుంటావు మమ్మీ నుంచి ఒక క్వాలిటీ అంటే మమ్మీ కొంచెం ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో నాకు ఎప్పటికప్పుడు చెప్తా ఉండిద్ది అనమాట అదొకటి నాన్నగారిలో ఏదైనా ఒక క్వాలిటీ తీసుకోవాలంటే విచ్ క్వాలిటీ పిక్డ్ అవుట్ నాన్నగారిలోనా 
నాన్న అప్పుడప్పుడు అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ కి రెండు చెప్తారు అనమాట ఒకసారి ఇది అంటారు ఒకసారి వేరే చెప్తారు సో దాంట్లో మళ్ళీ ఏది బెస్ట్ మేము చూస్ చేసుకుంటాం చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళినా కూడా అరే షారుఖ్ సార్ అంట ఇన్ని వేరియేషన్స్ చేసి చూపిస్తారు ఒక సీన్ కి నువ్వు కూడా అలా చెయ్యి సో ఇన్పుట్స్ బాగా ఇస్తారు అనమాట అలాంటివి ఫైనల్ గా ఒక క్వశ్చన్ మనం పెరిగే కొద్దీ పేరెంట్స్ నేమ్ అంటే సర్ నేమ్స్ వాళ్ళ అబ్బాయిరా పలానా అబ్బాయి నాన్నగారి పేరు ఏంటి నారాయణ రావు నారాయణ రావు గారి అబ్బాయి అంటే కార్తికేయ రైట్ కానీ ఇండస్ట్రీలో మాత్రమే అరే ఆ సినిమాలో చేసిన క్యారెక్టర్ వాళ్ళ నాన్న అంటారా కదా ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మూమెంట్ ఇదంతా నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నా వాళ్ళు ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నారు ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నారు నాన్నకి నాన్న ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ చూస్తున్నప్పుడు నీ గురించి నాన్నకి షేర్ చేసిన మెమరీ ఉందా నీతో షేర్ చేసిన మెమరీ నాన్నకంటే నాన్న ఇప్పుడు యూఎస్ రిక్రూట్మెంట్ అన్న కదా అక్క వాళ్ళ క్లయింట్స్ యూఎస్ నుంచి కాల్ చేసి అంటే వాళ్ళకి యూఎస్ ప్రీమియర్స్ పెడిపోతాయి కదా నాన్న ఎలాగో నైట్ షిఫ్ట్ ముందే మెసేజ్ చేసేసి చాలా బాగా చేసేదని అక్కడ నుంచి గిఫ్ట్స్ పంపించి బొకేస్ కేక్స్ అన్ని పంపించి సో నాన్న కూడా ఊర్లో వాళ్ళు కాల్ చేసి చెప్పడం ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు ప్రశాంత్ నీల్ గారిని వన్ వర్డ్ లో డిస్క్రైబ్ చేయాలి ఏం చెప్తావు కెప్టెన్ ప్రభాస్ గారిని వన్ వర్డ్ లో డిస్క్రైబ్ చేయాలి వరదరాజు ని వన్ వర్డ్ లో డిస్క్రైబ్ చేయాలి వరదరాజు అంటే మస్తు షేడ్స్ ఉన్నారని నీళ్ళు అంటుంది నేనైతే మస్తు షేడ్స్ ఉన్నాయి అంటే నా క్యారెక్టర్ నేను నేను చేసిన దాంట్లో ఒక దాంట్లో భయం బాధ ఒక దాంట్లో యాటిట్యూడ్ ఇన్ని ఉంటాయి ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా మంచిగా చూస్తారు ఇంకా మంచి చూస్తారు ఓకే అంటే ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ ఓకే మన ఫర్ ఫర్జానాన్ని కూడా చూసావు కదా క్యారెక్టర్ని సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ట్రావెల్ అవుతున్నారు ఇంటర్వ్యూస్లో ఉన్నారు దీని క్యారెక్టర్ని నువ్వు చూసినప్పుడు వన్ వర్డ్లో ఏదైనా డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఫర్జానాకి ఎలాంటి ఓడిస్తావు నేను ఇప్పటిదాకా దాని గురించి ఆలోచించలేదు అక్క కొంతసేపు ఆలోచించాను పక్కన కూర్చున్నానా వీళ్ళ గురించి అంటే ఆలోచించాను కానీ వన్ వర్డ్లో అంటే క్యారెక్టర్ని క్యారెక్టర్ని ఏమంటారు పేరు సురభి సురభి అయితే మన వర్జానకి సురభి అనే క్యారెక్టర్ వన్ వర్డ్ లో ఏదైనా కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వు ఎట్లా ఇస్తావు కలిసి వర్క్ క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు రాక్టర్ చూసినప్పుడు అంటే ఆగుండు ఇప్పుడు అడుగుతా అని చెప్పేసి చూడు ఫర్జానా ఈ వరదరాజు క్యారెక్టర్ ని వన్ వర్డ్ లో డిస్క్రైబ్ చేయాలి కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వాలి ఏమిస్తావు కాంప్లిమెంట్ అంటే ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ అనేది ఉంది ఎందుకంటే అంత రెయిన్ లో కొంచెం చూడు హార్డ్ వర్క్ కాంప్లిమెంట్ అన్నారు అంటే ఒక డార్లింగ్ ఇలా హార్డ్ వర్క్ ఆలోచించిపోయి బుర్రలో పెట్టి వరజానా అయితే ఎండలో నేను వెళ్ళాం మన సెట్ కి చూసే అలా ఉన్నాయి రాళ్ళు రప్పల మీద గుడిసెల్లోకి వెళ్తే పాములు అన్ని ఉన్నాయి అలా అయితే నేను హార్డ్ వర్క్ బేసిక్ గా క్యూట్ గా ఉంది కదా అలా ఇచ్చిన పడిపోయేది కదా అక్క మీరు క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పమన్నారు అక్క సరే రా ఏది వరజానా గురించి ఒక వన్ వర్డ్ లో చెప్పు ఏం చెప్తావు మీరు అన్నారు క్యూట్ క్యూట్ ఓకే మొత్తానికి ఓకే డన్ ఫర్జానా కమింగ్ టు నా సలార్ ని వన్ వర్డ్ లో డిస్క్రైబ్ చేయాలి ఈ టైటిల్ ని టైటిల్ ఎక్కువ కింగ్ ఏ అని చెప్తాను నేను ఎందుకంటే సూపర్ బాస్ ఆర్ ది ఆల్ టైం మూవీ ఓకే కింగ్ కింగ్ ఓకే దన్ నీ క్యారెక్టర్ సురభిని వన్ బుల్ డిస్క్రైబ్ చేయాలి వాట్ యు సే నాకు నేను డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే నేను అబ్సల్యూట్లీ నా నాకు నేను హార్డ్ వర్క్ చేయించుకుంటాను ఎందుకంటే నేను అక్కడ అంత టాలెంట్ చూపించాను ప్లస్ అంత హార్డ్ వర్క్ చూపిస్తే నాకు ఈ సక్సెస్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి ట్రూ దన్ సో ప్రశాంత్ నీల్ గారిని వన్ బుల్ డిస్క్రైబ్ చేయాలి పేషెన్స్ అండ్ క్రియేటివిటీ సూపర్ రా నువ్వు నీ డార్లింగ్ ప్రభాస్ ని కలిసిన రోజు నువ్వు నిద్రపోయావా లేదా లేదు నిద్రపోలేదు కదా అదే గుర్తొచ్చింది సెట్ లో అదే గుర్తొచ్చింది ఓకే డన్ సో మన మన వాడిని వన్ వర్డ్ లో డిస్క్రైబ్ చేయాలి తన క్యారెక్టర్ ని ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వాలంటే ఒక వ్యూయర్ గా నాట్ ఓన్లీ ఫర్జానా ఒక ఆడియన్ గా ఏదైనా డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే వాట్ యూస్ హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ ఎందుకు అంటే అది మనం అంత రెయిన్ లో కూడా అంతసేపు ఉండలేం ప్లస్ అది తనే చెప్పారు ఆ కడియం వేసేటప్పుడు చాలా సార్లు చేశాను అని అది కూడా అంత రెయిన్ లో అది కొంచెం హార్డ్ వర్క్ ఉండాల్సిందే అండ్ పేషెన్స్ కూడా అంతే ఓకే 
క్యూట్గా చెప్పింది కదా ఇప్పుడు సరే ఆగరా ఇప్పుడు నువ్వు గెలు నువ్వు కరెక్ట్ అనుకుంటే ఇప్పుడు చెప్పు వన్ మూలో డిస్క్రైబ్ చేయాలి నేను చెప్పింది చెప్పదు ఫర్జానా గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తావు నాకు దొరకకుండా మంచిగా మంచి ఇదిగా చెప్పేశాడు అనమాట ఓకే డన్ సో ఫర్జనా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మెమరీ ఉంటుంది ఈ సినిమా నుంచి అల్టిమేట్ ఫర్ ఎవర్ మెమరీ అంటే వాట్ చూసి అల్టిమేట్ ఫర్ ఎవర్ మెమరీ అంటే నాకు ప్రతి అంటే ప్రశాంత్ హీన్ సార్ అండ్ ప్రభాస్ సార్ అండ్ టీమ్ వాళ్ళతో ఎక్కువ ఎంజాయ్మెంట్ చేశాను నేను సెట్లో ఆ సెట్లో ఉన్న ప్రతి మూమెంట్ నాకు ఇప్పటికీ ఫర్ ఎవర్ మెమరబుల్ అవునా ఓకే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో మమ్మీ డాడీ చూసిన తర్వాత నీకు వచ్చి చెప్పిన మాట ఏంటి లేదా ఆ రోజు జరిగిన కాన్వర్జేషన్ ఏదైనా మెమరబుల్ అంటే ఏంటి కాన్వర్జేషన్ అంటే అక్కడ ఆల్మోస్ట్ అక్కడ థియేటర్లోకి వెళ్ళాక అందరం ఎమోషనల్ అయ్యాము సీన్ని చూసింది కూడా మొత్తం కళ్ళు మొత్తం వాటర్తో చూసాం మేము ప్రతిదీ చాలా ఎమోషనల్ అయ్యాం అండ్ వాళ్ళు చెప్పింది కూడా చాలా బాగా ఉంది అంటే నేను వాళ్ళని ఒక ప్రౌడ్గా ఫీలింగ్ చేసింది వేరే ఉంటుంది కదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అండ్ వాళ్ళ సపోర్ట్ నాకు మమ్మీ షోట్లో ఎక్కువ సపోర్ట్ చేయడం అండ్ స్లిప్పర్స్ లేనప్పుడు మళ్ళీ ఆ స్లిప్పర్స్ అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇవ్వడం అది ఎక్కువ నచ్చింది అండ్ ఎక్కువ ఫస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే బాగా చేసావు అది చాలా బాగా అంటే అది చెప్పడం కూడా హ్యాపీనెస్లో కూడా చెప్పలేదు చాలా ఎమోషనల్గా చెప్పారు కదా అది ఇంకా ఎక్కువ కనెక్ట్ అయింది ఓకే ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు నాన్న తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రభాస్ సార్ ఓహో నా ఆల్రెడీ చెప్పేసాగా మర్చిపోయాను డాన్ ప్రభాస్ గారు క్రష్ ఎవరు హీరోయిన్స్లో అంటే సారీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరు ఫేవరెట్ హీరోయిన్ శ్రీలియా అండ్ సమంత శ్రీలీల అండ్ సమంత ఓకే వెయిటింగ్ ఫర్ గుంటూరు గారమ్మా ఆల్మోస్ట్ సాంగ్ రిలీజ్ అయింది కుర్చీ మడత పెట్టి అని చెప్పి స్టేటస్లో పెడుతున్నారు మామూలుగా లేదు అసలు ఓకే శ్రీలీల ఓకే డన్ సో ఈ ఇయర్ మీకు మంచి మంచి మెమరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన ఇంటర్వ్యూ కూడా ఒక మంచి కేక్ కటింగ్ సెలబ్రేషన్స్తో న్యూ ఇయర్లోకి అడుగు పెడుతూ ఒక చిన్న సెలబ్రేషన్స్ మా ఛానల్ నుంచి అనమాట మీరిద్దరు మంచిగా కేక్ అయితే కట్ చేసేసేయండి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సలార్ ఫ్యాన్స్కే కాదు ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కే కాదు సో కార్తికేయకి అలాగే ఫర్జానాకి కూడా ఒక మంచి మెమరీ అని చెప్పొచ్చు ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ని ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ సెకండ్ రిలీజ్ అయింది ఇంకా ఇప్పటికే ఆ సెలబ్రేషన్స్లో ఉన్నారు సో న్యూ ఇయర్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మా ఛానల్ నుంచి చిన్న సెలబ్రేషన్స్ అనమాట సో హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ బోత్ ఆఫ్ యూ సో మీరు ఇంకా మరిన్ని సక్సెస్ఫుల్ తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో మా ఛానల్ నుంచి కూడా ఒక చిన్న సెలబ్రేషన్స్ ఒకడు గర్జన ఒకడు బుప్పెన బెరసి ప్రళయాలి సైగ ఒకడు సైన్యం ఒకడు కలిసి కదిలితే కదనమే ఒకరికొకరి వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ న్యూ టు ఎవరీవన్